Welcome back once again mga ka-dragon So This video In this video Pagtutuunan natin ng pansin ng tungkol sa Paano magmulching At ano ang mga Pwedeng imulch Para sa ating dragon fruit But before that, titignan muna natin yung development ng ating dragon fruit. So, marami siyang bulaklak. Na napollinate na yung bulaklak kagabi. Kung makikita ninyo, double double yung bulaklak natin yung ating mga nabuong bunga ay doble din so pupunta na tayo kung ano yung mga pwedeng pang mulching na mga bagay you know? okay, yun so so we have here Ito ay tawag sa amin bunot o coconut husk. Okay, so coconut husk yung unang material natin. Yung pangalawa ay ito, coconut leaves. No? O dahon ng niyog. So, yan. So, kailan ko nagmamulch? Ang schedule po ng mulching dito, kapag nag-abono po tayo ng organic, dapat i-mulch natin. Bakit dapat kailangan natin i-mulch? Or mag-mulching? No? Kailangan natin mag-mulching para ma-protectionan ang nilagay nating abono sa ating mga alagang hayop halimbawa manok so yan so makikita ninyo dyan medyo kailangan natin mag mulching kasi hinukay na ng manok yung ating uh, abono so kapag ganon yung nutrients ay yung nutrients ay uh, ito ay hindi na maka-focus sa ugat no at isa pang dahilan yung ugat natin na di-disturb yun may manok tayo dyan kapag na-disturb yung ugat napektuhan yung bunga so, as you can see yan po ating dragon fruit ngayon. So, may harvest tayo sa by the end of the month. This June, harvest po tayo. So, mamaya, magmamulch po tayo. Magmamulch ako. Kasi, mukhang natabunan na yung ilagay natin uh, para sa ating mulching. So, kasi nag-apply tayo ng abono. Saka yung abono natin, mga ka-dragon. Ito ay pure organic. So, kung makikita ninyo, hindi nag-aabort. O may nag-abort din. Pero most of the buds, no, nabubuo talaga siya kapag uh, organic yung system natin. Yun, no? So, sa mga hindi pa nag-subscribe, 
please subscribe to my channel like and share this video para may matulungan din tayo no, no, sa mga newbies natin dyan no, sa mga baguhan pa natin so yan makami tayo mga bunga dito so mamayang gabi may mga ipolinate pa tayo sila yung batch, na, batch natin so yan So ito guys, ito mga ka-dragon, yung sample natin. Yan, nagmamulch dyan tayo. So kung makikita ninyo dyan, walang uh, organic na pataba yung makikita ninyo kasi nandun na sa sa ilalim. At another reason pa mga ka-dragon na nagmamulch tayo. Minimintin natin yung moisture ng ating lupa. So hindi gusto ng dragon fruit na mabasa yung lupa sa ilalim yung biglaan yung mabasa yung puno niya no at saka kapag init hindi niya gagawin gusto yung sobrang init so para ma-maintain natin yung moisture ng lupa nagma-mulch tayo So, pwede din yung gagawin ninyo na grass cutter kayo at saka yung mga yung mga damo na uh, grass cut ninyo nagkain ninyo sa puno katulad nito hmm? pero yung uh, advantage ng coconut husk kasi matagal itong uh, madecompose no So, yun. Bagyan natin. So, ito pang isang sample, no? So, pinaprotectionan talaga nito yung ating organic materials. Organic fertilizer natin. So, ito. Pollinator natin yan. Yan. So, once again guys, salamat sa mga bagong subscribers natin. I hope na ang video na to ay nakatulong sa inyo. No? So, sa mga hindi pa nagsubscribe, para ma-update kayo sa mga bagong video natin, please subscribe, subscribe to this channel. At saka share niyo sa mga mga ka-dragon natin huh? so yan lang guys maraming salamat keep safe tayo huh? pandemic ngayon keep safe tayong lahat God bless us all